以后我们一起喝呀、啊。仙子来了。今天下午，你和秋老虎一起路过东街了？没有。那那个时候，你在哪儿呢？我在跟礼部的大人们商量一些关于西夏使团来访的事情。好不容易才定下了章程。定个章程。要这么晚才回家？我早就回来了。此次西夏是来和谈的，他们希望用他们的马匹换我朝的粮食和布匹。以前我在霸县跟他们交过手，所以比较熟悉情况，就被礼部叫过去了，争议一些工作上的事情。工作上的事儿？嗯。那你身上怎么会有酒味儿？我去尚书大人家小喝了两杯。果真是在尚书大人家喝酒，没有在外面下鬼混。千真万确，我绝对不会在外面喝花。花什么花？老子才没怀疑你喝花酒呢。老子才不会在乎自己的媳妇儿有没有在外面喝花酒。笑话！你到底喝没喝？不在乎呀，那你不在乎，以后我们一起喝呀。每次喝酒也就算了，喝醉了还调戏老子，是可忍，孰不可忍？该死的醉鬼，每次喝酒都这德行。我又不是经常喝，喝醉了就调戏人。我是调戏长得好看的，酒品太差。我酒品差，我酒品再差也没有狐狸差呀。他喝多了就唱小曲，还跑调，那祸害的是全军营的人。如果你和狐狸两情相悦，三年后我就向皇上求情，让他给你搬到圣旨，把你许配给这个暗恋者。什么意思啊？暗恋者？啊？你是说狐狸喜欢我啊？嗯。谁跟你说的？他自己说的，他亲口说的。嗯，这个世界上居然还有人相信狐狸的话。他说他是段秀，你信不信？嗯。他说他喜欢寡妇，你信不信？嗯。他说他是和尚转世，这辈子要成佛，你信不信？嗯。所以，他说他喜欢我，你相信了？嗯。以上这所有的事情，没有一件是真的。当年他还让叶家军的将士们扮成天兵天将，把叶绿红吓得不战而退。你知道狐狸这个绰号是怎么来的吗？就是辽的皇帝耶律宗真亲口给封的。这小子撒谎从来不打草稿，八成他是看你不顺眼，逗你玩呢。这世界上，除了傻子，没人相信他的话。这傻娘们对胡青的感情难道一无所知？他是真不知道，假不知道，还是装模作样？装，使劲给我装吧！我呸！这绝对是真的，我才不跟你下场！气死我了不该想的，就不要想太多；不能要的，就不要伸出手。能够一起活着从地狱回来，说喜欢，太奢侈。谁啊？都睡了。是我。哦，有什么事明天再说吧。太妃那边送来一船薄丝棉被。现在天气转热了，太妃怕你盖得太厚，藏了浊气，燥热上火。进来吧。
郡王，您都躺下了。方才太妃催得急，我没来得及换衣服，就赶过来了。要不您到床上睡？别动，娘氏，你这穿的一身什么衣服呀？你的脸衬得跟个桃子似的，还有你的腰都快两尺八了吧？这领口太不别致了。款式老旧土气，还有这个面料，你就不觉得扎得慌吗？算了，明天我给你和梅娘、萱儿，还有阿昭，每人重做一套衣服。特别是阿昭。他常年在外行军打仗，穿的都是军队的衣服，我应该给他设计一件既舒适又松软的睡衣。郡王，你给他们设计睡衣吧，我这套穿着挺好的，暂时不用设计了。时间不早了，你早点睡吧。哎，记得减肥啊，少吃点。请问来者何人呢？此处是不是军师胡青的住所？正是。他人呢？师傅去采药了。他才什么药？哎，还找了一个神仙般的住处。哎，找了一个挺机灵的小徒弟。我不叫徒弟，我叫彩桑。哎，我师傅说了，他算到你或许会来找他，他先去采一点预防跌打损伤的药。我师傅真不在这儿，死狐狸，给我出来！好。老子有账要跟他算，好，好，好，等师傅回来，彩桑一定告诉他。叶将军慢走，叶将军慢走。